യശുമിശിഹാക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കുരിശിൻ്റെ വഴി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും സഹനത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും ഒക്കെ പര്യായമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും സഹനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ പതിനാല് സന്തോഷ സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും തമ്പുരാൻ കരുതി വെച്ച ഒരു ചെറിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണികയുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താനും പ്രത്യാശയോടെ ധ്യാനിക്കാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഒന്നാം സ്ഥലം പീലാത്തോസും ഹെറോദേസും ചങ്ങാതിമാരായി പല സൗഹൃദങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് താഴ്ന്നു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെടികളാണ് കേടുപാട് കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന വന്മരങ്ങൾ ആദ്യമേ കടപുഴകി വീണെന്നിരിക്കും പിലാത്തോസും ഹെറോദേസും പരസ്പരം ചങ്ങാത്തം വീണ്ടും പങ്കുവെച്ച ഈ ഒന്നാം സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോട് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ കിട്ടാവുന്ന നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നമുക്കുമില്ലേ ഈ ഒന്നാം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചിന്ത അതാണ് പരസ്പരം തുറന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ മടി കാണാതിരി മടി കാണിക്കാതിരിക്കുക രണ്ടാം സ്ഥലം ബറാബാസിൻ്റെ മോചനം ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് കരുതിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബറാബാസിൻ്റെത് കാരണം യഹൂദർക്കെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കിയതിനും റോമാക്കാർക്കെതിരെ കൊലപാതകം നടത്തിയതിനും പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ബറാബാസ് അതുകൊണ്ട് യഹൂദരോ ബറാബാസോ അവന് വേണ്ടി വാദിക്കും എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പെസഹാ തിരുനാളിൽ ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവൻ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിലൊരു ചെറിയ വേദന വന്നെന്ന് വരും ക്രിസ്തുവിനെ ബലികഴിച്ചിട്ടല്ലേ അവൻ രക്ഷ നേടിയതെന്ന് പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മളോ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അതേ തമ്പുരാനെ പകരം കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടാവട്ടെ പലപ്പോഴും ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് അവന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിലും അവന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ ആത്മാർത്ഥതയിലും നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് ആഗ്രഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ തമ്പുരാനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അവൻ്റെ ജീവനാണ് പകരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം സ്ഥലം ഈശോ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നു പലപ്പോഴും വീഴ്ചകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നവനല്ല ദൈവം നമ്മൾ എത്ര തവണ വീണു എന്നതല്ല എത്ര തവണ എഴുന്നേറ്റു എന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണതിൻ്റെ അല്ല എഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ കണക്കാണ് അവൻ ചോദിക്കുക വീഴുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന തമ്പുരാനറിയാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ എവിടെയാണ് പക്ഷേ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവികമാണ് ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പറ്റിപ്പോകുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം എത്രത്തോളം ആഗ്രഹത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് വളരാനാകും മദർ തെരേസയുടെ വാചകം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിജയിയാകാനല്ല വിശ്വസ്തരാകാനാണ് നാലാം സ്ഥലം കൂടെ ഒരമ്മ മെൽഗിബ്സൻ പേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു മനോഹരമായ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ വീഴുന്ന അവസരത്തിൽ പിശാചനെ പോലെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ജീസസ് യു ആർ എ ലോൺ അതേ നിമിഷം തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം വിത്ത് യു ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടേത് ആ സാന്നിധ്യം കൂട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് മുന്നേ അമ്മ തിരിച്ചറിയും നന്മയിലേക്ക് നിറവിലേക്ക് തമ്പുരാനെ കൊണ്ട് നയിക്കപ്പെടും ആഗ്രഹത്തോടെ ആ അമ്മയുടെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ആവശ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സദാ കൂട്ടനുള്ള ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അഞ്ചാം സ്ഥലം തമ്പുരാൻ്റെ കുരിശെടുക്കാൻ ഷിമയോനെന്ന യോഗം ഷിമയോനെ 
കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ പ്രാർത്ഥന പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഷെമയോൻ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെയും റൂഫസിൻ്റെയും പിതാവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മക്കളെ അപ്പൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടേ പക്ഷെ ഇവിടെ തലതിരിഞ്ഞ് അപ്പനെ മക്കളുടെ പേരിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാവും ഈ പ്രാർത്ഥന രചിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അലക്സാണ്ടറും റൂഫസും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൻ കുരിശെടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾ സുവിശേഷം പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നു പലപ്പോഴും നല്ല മാതൃകകൾ നൽകാനാകാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നല്ല ദൈവവിളികൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്വത്തിലേക്കോ സന്യാസത്തിലേക്കോ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കോ ഉള്ള നല്ല ദൈവവിളികൾ നല്ല മാതൃകയുടെ പിന്നാലെയാവട്ടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് താഴെ കടന്നു വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല മാതൃകകൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ പരിശ്രമിക്കാം ആറാം സ്ഥലം വേറോനിക്കയ്ക്ക് തമ്പുരാൻ്റെ തിരുമുഖം സമ്മാനം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും കടന്നു വന്ന വേറോനിക്കയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ് വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ പീലാത്തോസും വേറോനിക്കയും രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പീലാത്തോസിന് എല്ലാത്തിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശോയെ വെറുതെ വിടാൻ ഒരു വാക്കുമതിയായിരുന്നു അവൻ നീതിമാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു ഈ നീ നീതിമാൻ്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ കൈ കഴുകി ഒഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അവൻ അധികാരമോഹത്താൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടില്ല വെറോനിക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പട്ടാളക്കാരുടെ പരിഹാസത്തിനും ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആർപ്പ് വിളിക്കും ഇടയിലൂടെ അവൾ നടന്നു വന്നു തമ്പുരാനോടുള്ള സ്നേഹവും ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും അവൾ കാഴ്ചവെച്ചു അവിടെ നിന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അനുഗ്രഹിച്ചു നമ്മുടെയൊക്കെയുള്ളിൽ ഈ ഷോയുടെ ആ പ്രതിരൂപം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ഈ ആറാം സ്ഥലത്തിലെ വേറോനിക്ക നമുക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഏഴാം സ്ഥലം ഈശോ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിനണയുമ്പോൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ വേദനയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ പാപം ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹത്തോടെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ചില സമയത്ത് വീണു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരാതി പക്ഷേ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഓടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നാമതെത്തുക എന്നുള്ളതല്ല പലപ്പോഴും ഒന്നാമതെത്തിയില്ല എന്ന നമ്മുടെ പരാതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് എത്ര തവണ വീണാലും വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ആർജവത്വം ഈ രണ്ടാം സ്ഥലം ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നേൽപ്പ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനും നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ബലഹീനതകളെയും ഒക്കെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടെ തിരുത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അതൊരിക്കലും മടുപ്പ് കാണിക്കാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം കാരണം ദൈവരാജ്യം ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എട്ടാം സ്ഥലം ഓർസ്ലൈം സ്ത്രീകൾക്ക് സമാശ്വാസം സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിലായിരുന്നിട്ടും തമ്പുരാൻ ഓർസലൈം സ്ത്രീകൾക്ക് സമാശ്വാസം നൽകാൻ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വേദനകൾ കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നവരാണ് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ നനവ് കണ്ടവരാണ് വിശുദ്ധരെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണിലെ നനവ് കൊണ്ട് ഒന്നും കാണാനാകാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിപ്പോവാറുണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധരുടെയും ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം അതാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ അവനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എങ്ങനെ അവനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിശുദ്ധരുടെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് പരസ്പരം അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും സഹകരിക്കാനും സാധിക്കുന്ന പരസ്പരം സഹതപിക്കുന്ന പരസ്പരം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധരുടെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തോടെ വളർന്നു വരാം ഒമ്പതാം സ്ഥലം യേശോ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നു 
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് വഴിമുട്ടി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വഴിമുട്ടി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് തമ്പുരാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ബൈക്കിൽ നിന്ന് അടിതെറ്റി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വന്നു അഗാധമായി താഴ്ചയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ അയാൾക്ക് എവിടെയോ പിടുത്തം കിട്ടി കൂറ്റാക്കൂറ്റി ഇരുട്ടാണ് ഒന്നും കാണാനില്ല ആ പിടുത്തം കിട്ടിയ എന്തിലോ ഒന്ന് തൂങ്ങിപ്പിടിച്ച് അയാൾ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓരോ തവണ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അയാൾക്കൊരു ഉൾവിളി പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിടിവിടുക അയാൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്തും ചെയ്യാം മരണത്തിൻ്റെ അവസാന നേരത്ത് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് പോലെ കിട്ടിയതാണ് ഈ പിടി അത് വിടാനൊക്കെയില്ല എത്ര കഠിനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അയാളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ചിന്തയേ വന്നുള്ളൂ കൈവിടുക അയാൾ അതിന് മുതിർന്നില്ല പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നിന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതാണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഉയരത്തിൽ ഒരു വൈക്കോൽ കോനയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കടിച്ചു തൂങ്ങി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ആ പിടിവിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആ വൈക്കോൽ കോനയിലേക്ക് അയാൾ നിസ്സാരനായിട്ട് വന്ന് വീഴുമായിരുന്നു വഴിമുട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന് പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് നിരാശരാകാതിരിക്കുക പ്രത്യാശയോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക പത്താം സ്ഥലം ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവനും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് മേലങ്കിക്ക് വേണ്ടി ചിട്ടിയിട്ട പട്ടാളക്കാർക്കും ദൈവം കൈ അയഞ്ഞ് നൽകി അതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരോപകാരത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാഠമാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുന്നവന് വേണ്ടിയും കിളി പാട്ടുപാടും മുറിച്ചിടുന്നവന് വേണ്ടിയും മരം തണൽ നൽകും എറുത്തെടുക്കുന്നവന് വേണ്ടിയും പൂവ് ഗന്ധം പുറപ്പെടുവിക്കും ആ പരോപകാരത്തിൻ്റെ പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ പാഠം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കാം കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നാൽ പോരാ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തുറവി നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനാകണം ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കുരിശിൻ്റെ വിരുമാറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വേദനയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിവിട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്കൊരു വലിയ പാഠമാവട്ടെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാനാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നല്ല കള്ളനാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്നേ മൂന്ന് വാചകം കൊണ്ട് സ്വർഗം നേടിയെടുത്ത നല്ല കള്ളൻ അവൻ ആ അവസാന നിമിഷത്തെ മൂന്ന് വാചകം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് മൂന്ന് തിരിച്ചറിവുകൾ അവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തേത് അവൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തമ്പുരാനുണ്ട് എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് ആ ദൈവം സഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് ഇതൊരവസാനമല്ല നാളെ പറുദീസായിൽ ഒരു ഉദയമുണ്ട് എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ മൂന്ന് തിരിച്ചറിവുകൾ ഓരോ കുരിശിൻ്റെ വഴിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല കള്ളനെ പോലെ സ്വർഗം അവകാശിയാക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം ആ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിമാനായിരുന്നു ശതാധിപൻ്റെ ഉറച്ച വാക്കുകൾ ഈശോ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടല്ല ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളെ കണ്ടല്ല ഈശോ പാപമോചനം നൽകിയത് കണ്ടല്ല ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈശോ കുരിശിൽ വേദന സഹിച്ച് ശ്വാസമെടുക്കാനാകാതെ മരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു ശതാധിപൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിമാനായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നവരാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെയല്ല ഒരുപക്ഷെ സഹനത്തിൻ്റെ എരിതിയിലാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സഹനത്തിൻ്റെ വേളയിലോ അതോ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വേളയിലോ പലപ്പോഴും സഹനം നമ്മെ ദൈവത്തേക്ക് വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആ ബോധ്യത്തോടെ തമ്പുരാനിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സഹനം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ കുരിശുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം പതിമൂന്നാം സ്ഥലം മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചവന് സൗഖ്യം രാജഭരണകാലത്ത് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത ആദ്യം പറഞ്ഞറിയിക്കുന്ന വൃത്തിന് 
ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു വിടുന്ന പതിവ് അതുപോലെയാണ് മരിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നെഞ്ചിൽ കുന്തമന തറച്ച് കയറ്റിയവനും സൗഖ്യം നൽകുന്ന തമ്പുരാന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം ക്രിസ്തു നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് എൻ്റെ കഴിവ് കണ്ടല്ല കഴിവുകേടുകൾ കണ്ടാണ് ആ ബോധ്യത്തോടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അവരെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തോടെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പതിനാലാം സ്ഥലം അരുമത്തിയായുടെ ശിഷ്യത്വത്തിന് ബലം വെച്ചു അതുവരെ ഭയപ്പാടോടെ ഇരുളിലായിരുന്ന അരുമത്തിയക്കാരൻ യോസിഫ് പുറത്തെത്തി കൂടെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം നടന്ന ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും ധൈര്യം കാണിച്ച് ആ തമ്പുരാന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനും അടക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള ബലം കാണിച്ചു അതുവരെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും പഠനങ്ങളും കേട്ടല്ല മറിച്ച് കുരിശിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ മരണം കണ്ടാണ് ആ അരുമത്തിയാക്കാരൻ യൂസിഫ് ബലമാർജിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതുപോലെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരിച്ചറിവോടെ സഹനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരാൻ നമുക്കോരോരുത്തർക്ക് സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് പീഠത്തിന്മേൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെയാവണം അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കത്തിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളും സഹനങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തി കൊണ്ടും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ അറിയിക്കാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തോടെ പരിശ്രമിക്കാം കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയതുകൊണ്ടായില്ല പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകളും പാട്ടും ഉച്ചത്തിൽ പാടിയതുകൊണ്ടും ആയില്ല ആ കുരിശിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സാധിക്കണം കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുരിശെടുത്ത് കാൽവരി കയറുന്ന നല്ല ക്രൈസ്തവരായി നമുക്ക് മാറാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ